Я рада вас приветствовать на моем канале. Троицкая родительская суббота отмечается в 2023 году 3 июня, а по юлианскому календарю по старому стилю 21 мая. Троицкая родительская суббота – это день всеобщего поминовения усопших. Вселенская родительская суббота. Она отмечается перед Днем Святой Троицы. В славянской традиции это весенний-летний поминальный день. Другие названия Троицкой субботы – Семитская суббота, Духовская суббота, Кличальная суббота, Задушные поминки, Духов день, Родительская суббота. В этот день совершается Вселенское, то есть всеобщее общецерковное поминовение усопших верных. Троицкая Родительская суббота – это самый важный поминальный день в году. Эта суббота уникальная и очень важная. В этот день очень важно посетить богослужение и поставить свечку за упокой близких. Это очень важно в Троицкую родительскую субботу, так как она является самой важной в году. Ведь она привязана к большому празднику Троицы, или как ее еще называют, Пятидесятницы. После посещения церкви можно отправляться на кладбище. Там можно пообщаться с душами умерших родственников, помянуть их добрым словом, навести порядок на могиле, а потом отправиться домой с чистыми мыслями. Считается, что все погибшие родственники слышат нас в этот день. Такова воля Господа. Воспользуйтесь этим, чтобы сказать то, чего вы не успели сказать при жизни. Троицкую субботу можно назвать особенно еще за то, что церковь официально разрешает поминать тех, кто не был крещен при жизни. Недаром говорят, что поминать мертвых лучше всего дети. Раздайте соседским и своим детям угощения. Не нужно при этом просить их что-то делать или говорить. Все произойдет само собой. В этот день читают поминальные молитвы. На могилах близких зажигают свечи и оставляют подаяние для поминовения дорогих людей. По традиции, на Троицкую субботу люди просят друг у друга прощения и обязательно подают нищим, которые собираются возле церквей и кладбищ. В этот день священники призывают людей к спокойному времяпровождению, включающему обязательные молитвы. В этот день запрещена работа и массовое развлечение, отвлекающие от умиротворения и духовного роста. Каждый верующий в этот день с помощью молитвы помогает своим родственникам обрести покой и спокойно предстать перед Божьим судом. Помните о том, что с приближением праздника Святой Троицы очень важно оставаться в хорошем настроении и исключить любые ссоры и конфликты. Это время, когда каждый может раскаяться в своих деяниях и попросить у Господа защиты, покровительства и наставления на путь истины. Нельзя в этот день устраивать пышное застолье, особенно на кладбище. Это день поминовения, серьезный и крайне важный период, в который людям нужно духовно соединиться с усопшими и с Господом. Многие распивают горячительные напитки, причем порой прямо на кладбище, что категорически запрещено. Таким образом, вы не поминаете усопших, а просто лишаете их возможности услышать вас. В этот день нужно помочь нуждающимся. Если у вас нет возможности помогать бедным, то не стоит этого делать. Если такая возможность есть, церковь настоятельно рекомендует ею воспользоваться. Черствость будет под запретом. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.